Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Максим Зайцев. И сегодня я расскажу вам о международной платежной системе PayPal и как ею пользоваться. Данная система предоставляет возможность оплачивать различные счета в интернете, совершать покупки, платежи, осуществлять переводы и многое другое. Причем система берет на себя не только защиту по переводу денежных средств, а, а также, если вы, например, делаете покупку на eBay, то система берет на себя еще и защиту по возврату товара, если он не соответствовал заявленным в описании показателям. То есть, если вы будете возвращать товар, то и при этом оплачивали его через систему PayPal, то у вас проблем с возвратом никаких не будет. Помимо всего этого, есть много других плюсов, таких как собственная персональная страница для получения платежей от других пользователей. Буквально в два клика можно сделать эту страницу и поделиться ссылкой. Причем, поделившись ссылкой, любой пользователь данной системы сможет вам также в два клика перевести нужную сумму. Помимо всего этого, многие CPS-сети и партнерские программы также поддерживают вывод денежных средств на счет PayPal. Итак, для того, чтобы вы могли пользоваться данной платежной системой, вам необходимо пройти процедуру регистрации. Первым делом вы переходите на сайт платежной системы, вот адрес, далее вы регистрируетесь. Нажав кнопку зарегистрироваться, выбираете тип счета, если вы имеете ИП, да, то можете выбрать корпоративный счет. Для физических лиц это личный счет. Продолжить. Как правило, страна определяется автоматически. Далее вы вводите действующий электронный адрес и придумываете пароль. Подтверждаете его и нажимаете продолжить. После того, как вы выполните эти действия на ваш адрес электронной почты придет письмо с подтверждением регистрации и ссылкой перейдете по этой ссылке и можете входить в ваш аккаунт итак я открыл свой аккаунт главная страница аккаунта представлена вот таким вот видом где Здесь вы видите последние платежи, остаток по счету, возможность вывести средства, ссылка, прикрепленные банковские счета и карты. Все это видно на главном экране. Также здесь представлены пункты меню, в которых собраны все необходимые данные по вашему счету и доступные настройки. Помимо всего этого есть отдельное уведомление и настройки самого аккаунта. Начнем с настройки аккаунта. Итак, переходим в настройки аккаунта. Здесь вам необходимо заполнить адрес. Если вы хотите добавить адрес или его редактировать, электронный адрес, соответственно, добавляйте. Добавляйте телефон. Если есть желание закрыть счет, соответственно, вы можете закрыть счет. Либо изменить счет до корпоративного, к примеру, если вы в дальнейшем будете заниматься бизнесом. Также здесь вы можете добавить фото профиля. И вашу персональную страницу для получения платежей. Как ее сделать, я расскажу э, позже. А, помимо всего этого, а, здесь у вас есть еще несколько вкладок. Это безопасность, а, где вы можете сменить пароль, а, контрольный вопрос а, задать, а, сделать пин-код и так далее. А вы то же самое это а, все сделаете 
нажав на ссылки редактировать, проверить. В разделе платежи, по большому счету, будет все уже настроено. Можете здесь ничего не делать. И уведомления. Здесь вы настраиваете те уведомления, которые вы хотели бы получать. Платежи как по электронной почте, либо через мобильное устройство. У данной платежной системы есть свое мобильное приложение, поэтому вы можете выбрать и такой тип уведомления, и, соответственно, будете получать уведомления прямо в мобильном приложении. Это что касается настроек. Теперь давайте вернемся на главную страницу аккаунта и поговорим о том, как вы можете добавить к вашему счету банковскую карту. Смотрите, в данной системе вы можете привязать несколько банковских карт и даже если у вас нет средств на счете, вы можете при оплате или переводе денежных средств использовать банковскую карту. Тем самым вы проводите платеж через систему PayPal под надежной защитой, без дополнительных комиссий, но со средств своей банковской карты. Как сделать добавление банковской карты к вашему счету? Достаточно перейти в раздел «Счет». И здесь у вас есть два раздела. Это банковские счета и банковские карты. Этими иконками представлены банковские карты, которые уже прикреплены к счету. И есть иконка, которая позволяет добавить карту. Нажимаете на карту. Выбираете тип карты. Visa, MasterCard, Maestro. Да? Выбрали тип карты. Вводите номер. Вводите действительно до. И код безопасности с оборотной стороны вашей карты. Нажимаете сохранить. Тем самым карта будет добавлена и вы сможете ею воспользоваться. А также, помимо всего этого, нажав на добавленную карту, у вас есть возможность редактировать и подтвердить банковскую карту. Но это на тот случай, если банковская карта у вас еще не подтверждена. Подтверждение происходит в момент добавления карты. Когда вы добавляете, да, соответственно, некоторая сумма удерживается с карты. После этого вы просто-напросто вводите эту контрольную сумму и подтверждаете карту. Вот все, что нужно для подтверждения. Если нужно удалить карту, соответственно, можно нажать по ссылке «Удалить». Добавив карту, вы можете плачивать уже счета и переводы, используя средства на банковской карте. Теперь поговорим о банковских счетах. Если карта служит для того, чтобы делать платежи с этих карт, но на карту нельзя вывести денежные средства. Денежные средства со счета PayPal можно вывести только на банковский счет, ваш банковский счет. При этом счет карты а, может как раз таки подойти для того, чтобы а, выводить на него денежные средства. Итак, для того, чтобы вы могли добавить банковский счет, вот смотрите, у меня есть один подтвержденный счет, а другой готово к подтверждению, да, или ожидает подтверждение, может по-разному а, быть написано. Так вот, Смотрим, как добавить банковский счет. Нажимаем на иконку «Добавить банковский счет». Далее у меня здесь представлены два банковских счета, которые я добавил. Соответственно, в дальнейшем да, вы можете управлять этими банковскими счетами, то есть сделать 
один или другой основным счетом, подтвердить, удалить, добавить или редактировать. В данном случае я хочу добавить счет, поэтому я нажимаю «Добавить». Выбираю «Частное лицо». Дальше необходимо ввести биг вашего банка и 20 цифр номер счета. Эти данные вы должны взять либо из мобильного банка, онлайн-банка, либо в вашем банке, да, попросить реквизиты для перевода на ваш счет. Вводите эти реквизиты, нажимаете кнопочку «Продолжить». Далее появится окно с проверкой введенных данных и опять же нужно будет нажать «Продолжить». После этого с вашего счета PayPal будет списано две суммы, но не более 1 рубля и переведены на банковский счет. При этом банковский счет будет вот таким вот образом выделен, готово к подтверждению. То есть вам нужно будет дождаться эти два перевода. Если у вас подключен мобильный банк, да, соответственно, вы получите два уведомления о том, что пришли две суммы. Причем платеж будет занимать порядка от двух до четырех дней. Я, к примеру, на своем счете ждал перевод 5 дней. Поэтому не волнуйтесь. Просто-напросто дождитесь. Перевод должен будет прийти в течение ну, 5 банковских дней. Да? Теперь вы получили, к примеру, уже два этих платежа. Нажимаете на ваш счет, который ожидает подтверждения. И вводите эти суммы, которые получили. После чего нажимаете подтвердить. И тем самым вы подтверждаете свой банковский счет. Он становится вот таким вот. После подтверждения можно выводить денежные средства на свой банковский счет. Теперь давайте разберем процедуру вывода денег со счета PayPal на банковский счет. Опять же, в разделе «Счет» либо на главной странице мы переходим по ссылке «Вывести средства». Далее выбираете счет. В данном случае у меня данный счет уже подтвержден. Указываете сумму. Вот давайте 30 рублей просто выведем для примера. Эта операция будет занимать порядка, видите, 3-5 дней. И нажимаем кнопочку «Продолжить». Еще раз нас переспрашивают, так ли это на самом деле. То есть показывают все эти реквизиты. И нажимаем еще раз «Вывести средства». Все, средства выведены и в течение 3-5 дней я, соответственно, получу данные средства на свой счет. Возвращаюсь в раздел «Счет». Вот такая вот простая процедура по выводу денежных средств. При этом мы видим, что баланс изменился. Вот было и вот стало. Все отлично. Если перейдем в обзор, здесь в истории появится недавняя операция, да, то есть это вывод средств. Операции появляются не сразу, но в течение нескольких минут. Теперь давайте поговорим о том, как создать персональную страницу для того, чтобы получать платежи от других участников системы PayPal. Это очень удобно и позволяет в считанные секунды предоставить человеку ссылку, да, и он может оплатить, перевести вам деньги со своего счета, да. Итак, для того, чтобы создать такую страницу, переходите в раздел «Отправить и получить». Далее, здесь у вас есть «Создать ссылку на страницу PayPal.me». 
нажимаем на эту страницу. А в данном случае у меня страница создана. Да? А я уже добавил вот сюда зайцев а, фамилию. Сам процесс создания страницы заключается в том, чтобы а, после ссылки paypal.me добавить какое-то слово, да, а, то есть это будет уникальное а, слово вашей страницы, да. Вот, если мы сейчас перейдем в настройки моей страницы, а, вот так будет выглядеть это поле, и вы просто-напросто а, вводите название вашей а, страницы. А, теперь давайте... Я перейду и посмотрю на свою страницу. Вот как она выглядит. Вот как выглядит эта ссылка. И поделившись данной ссылкой, к примеру, да, я даю вам эту ссылку. Вы переходите по ней. Вводите сюда, допустим, 10 рублей. Нажимаете «Далее» и переводите мне 10 рублей. Если вы хотите перевести мне, к примеру, 10 евро, выбираете «Валюту». Валют, как вы видите, здесь достаточно много. Можете перевести, как говорится, доллары. Допустим, вы хотите сразу человеку предоставить возможность перевести, ну, грубо говоря, полторы тысячи рублей. Да? Тогда к адресу ссылки вы просто-напросто добавляете вот так вот полторы тысячи и Человек, пройдя по этой ссылке, сразу видит, что полторы тысячи. Все, нажимает «Далее» и переводит вам денежную сумму. Все это делается буквально в два клика. И, пожалуйста, вы тут же получаете денежки на свой счет. Давайте вернемся в систему PayPal. Помимо всего этого... Вот, видите, появилась операция, история по ней 30 рублей. В данном случае статус не завершено, так как, как мы уже знаем, да, процесс вывода занимает от 3 до 5 банковских дней. Помимо этого есть здесь история, то есть вы можете посмотреть историю всех платежей кратко, подробно, выбрать период за какой вы хотите посмотреть и есть еще у вас раздел предложения предложение это возможность использовать свой счет для приобретения каких-то товаров со скидкой Вот, друзья, на этом обзор возможностей системы PayPal окончен. Очень удобная система. Я рекомендую ее вам использовать, так как вы можете использовать данную систему в разных сферах. И это очень удобно. Причем, если это не идет речь о международных платежах, где взимается комиссия, то по большому счету многие операции проходят без комиссии. Вот вы можете посмотреть справку. Здесь указаны все вопросы, в том числе и тарифы. Помимо всего этого, здесь есть, допустим, информация о лимитах, так как есть ограничения по поводу использования денежных средств на картах и на счете. Вот вы видите эти лимиты по счету. Помимо этого, вы можете увеличить эти лимиты, если они для вас маловаты. Вот, собственно, и все. Друзья, если будут вопросы, буду рад ответить на них в комментариях. А у меня на этом все. Всем желаю удачи, до встречи в новых видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!